Дядо ми на майка, баща и свири на гайда. И още от малък. Като отидех от дядо ми и баба ми, може би съм бил 4-5 годишен, отивам, той вади гайдата, започва да свири, аз започвам да играя ръченица, примерно. И ми беше много хубаво така да м- ходя така, в тях, дядо да свири, аз да танцувам, после постепенно и започна така, и да ме учи на народни песни и още от малък. 5-6 годишен съм се запалил по народната музика, започнал съм да участвам активно, като танцувам и като пе народни песни. Така, решил, че по-добре е да свиря на гадулка, защото духовен инструмент по-трудно се свири. Аз бях така слабичек, дредничек. И той е решил, заведима в то вече беше в Велико Търно, бяхме се преместили да живеем в Велико Търно, там има ансамбъл към читалище Искра. И той започна да свири в ансамбъла, ма заведи. Там и ми дадаха една гадулка. И аз покрай другите гадулари, възрастните, започнах да, да се уча. Бях грамотен съответно, познавах нотите, те па не познаваха нотите. И така взаимно си помагахме, те ми показваха как се свири, аз ги обучавах на ноти. година влязах в казаймата, две години бях в Марино поле, той е до град Карлово, там в едно поделение, там имаше също самодейност. Значи имаше един старшина, който много добре танцуваше, така имаше м- хъс, амбиция да направи нещо а, за поделението и тогава на времето имаше специален заместник командир на поделение по политическата част. И тогава беше така като основна задача тези а, длъжностни лица, тези офицери да организират самодейност в поделението. Така че и в казармата. Обаче след казармата, понеже много обичам математика и физика, кандидатствах с това. Записах във Варна, обаче нямаше кой да ме издържа. И бях един месец, останах без пари, можах да си платя даже и квартирата. И реших да напусна, да отложа всъщност, с година или с две, да взема да поработя, да събира пари. И подадах молба за прекъсване и се прибрах в Търно. Търно обаче трудно да се захване работа. Опитах там чрез един познат в 
и на фабрика там, да ставам шлосер, на фреза да работи и такива неща. Трудно ми беше много, карах, може би там, не знам, около месец. В същото време, но обаче, един акордионист ме взел механа вечер да свиря с него. Механа Хаджиминчо беше много известна, популярна, пълна с хора винаги. Та вечер ходех с него. Обаче, едно от вечерите, някакъв така пинал мъж, ме хванага долу, та нещо коса беше ядосал, хвана я удари в стената и я щупи. Така мъчно ми беше, какво да правя, но учих, че тук в Пловдив има майстор за гадулки да прави. И дойдох да си ремонтирам гадулкото. Това беше 71-а година, есента. И дойдох, това долу на джумаята на центъра му беше работилничката, той там живееше всъщност. Манахил Кръстев се казва, бай Манахил, така го знаехме. И той съответно видя, викаше я направи, няма, няма проблем. Взе да ме разпитва откъде си, що си викам, така оттърнал съм. Му разказах така накратко за какво става въпрос. А вика, ще отнеми време сега, няколко часа да направя гадолката. Престои време, я качи се на тепето, вика, отскочи догоре да видиш за какво става въпрос. И за... аз питам за какво става въпрос. Ми нашия Асен вика, ще открива народни инструменти тук, вика, училище. Който е Асен? Ми Асен Диамадиев не се личи за него. Викам не. Той вика, е много така, популярна личност и много оправен и е решил тук на всяка цена да открие училище за народни инструменти. нагоре през църквата и дойдох тук. Тази сграда точно. И точно на 8 ноември беше. 71. И влязах и попаднах на него. Долу има една стая, така, концертна зала. Имаше две жени с четоводителки и той е там. Добър ден, добър ден, кол, обичите. Казвам и така и така. Търся Асен Диамандия, ще ли да откриват с народни инструменти. И той ви към яса. На какво свириш гадулка? Дай гадулката да ми посвириш. Вика, нямам как да си. Посвира гадулката и на рива в момента. И накратко казах, нали, за какво става въпрос, защо съм дошъл. И той ме извика в една съседна стая и почна да свири на пианото. И аз пея след него. Той какво е, мажор, минор, цепта кор. Пей с мене, аз пея с ноти, с... Изпитваш има за моята музикалност. И толкова ме хареса, че каза, още утре те искам тук. Аз казвам, не, няма да стане. Що? Към аз свиря в Мейханаха Джиминчо, в Търно. И човека се е доса. Ти казва, младеж, чуваш ли се какво говориш? Викам, да, чувам се. Това е висше училище. Ти ми говориш за Механа. И казвам, извинявам се, но аз нямам средства. Аз бях студент в МЕИ, Мешинал и Практичен технически институт. Нямам пари. Как да дойда? Той казва, добре, аз ще ти помогна. Ще дам стипендия и ще назнача в оркестъра. Имаше един оркестър а, към Окръжния народен съвет. Той беше председател на съвета за култура Диамандия тогава. И ме даде шанс да работя. Та междувременно прибрах се в Търново, говорих с нашите. Всъщност аз съм с сина майка само. Разделиха се баща ми и майка ми 62-а. Ние тогава се преместихме в Търново. И... Говорих ми какво да правя, майка ми болна, не може да ме издържа така и дядо ми Гайдаря, нейния баща, казва, отивай, може би това да ти е шанс, нали, на три места бях прият, отказал съм се, това ти е четвърти шанс, нали, да отидеш да учиш. Аз съм учено любив, искам да уча. И отиди, пък ще се оправи по някакъв начин. И аз фанах нощния влак и сутринта тук, в този кабинет точно, идвам с едно куфарче, едно балтонче. Другаря Диамандия, професор Диамандия. И той веднага ми отпусна стипендия като редовен студент и в оркестъра с един колега, най-на бройка двамата делихме. Бройка Енчо Пашов, да го спомена и него, Гайдар той почина. 
свирихме в оркестъра и вземахме по половин заплата. И така започнах. Значи гадулката, инструмента, щупването на инструмента, ма насочи да дойда тук, да направя връзка с този човек, който ми даде възможност да завърша висше образование. И след 45 години, сега в момента аз съм на неговото бюро. Аз съм декан. Тук му беше бюрото, това беше кабинета на професора Сен Диамандиев. Съдба. Вземайки този пост, пред мен стояха много задачи. Първо да проуча историята на инструмента, да издиря литература или в случая нямаше такава, да напиша и да начертая път, пътя, по който ще се обучават студентите. И започнах да търся корена на тази гадулка. Това е тази гадулка, която се използва и днес в практиката и на концертния подиум, и в ансамблите, и за соло изпълнение, и за ансамбло изпълнение. Тър, търсейки корена на тази гадулка, установих, че тази гадулка има предшественик, този малък инструмент, който е бил разпространен в цяла България. Обаче, с течение на времето, е отживял своята функция и се е съхранил само в Северо-Источна България, в Доброжи. Голямата гадулка се е появила в средата на миналия век с цел по-голяма звучност, с цел използване в народните асамблии. И по тази причина, тази малка гадулка, която е с ограничени възможности, с бордониращ тон, този тон в случая пречи на хармонично изпълнение, прекъсва своето съществуване в другите региони и остава само в Добруш. Започнах да обикалям различните региони, най-вече в Северушна България, да проуча тази малка гадулка нейните възможности, нейните разновидности. Получи се една история за еволюцията на този инструмент, и която история аз описах в книга под заглавие «Еволюция на гадулката и гадулкото изпълнителство в България». В случая на корицата е иллюстрирано как гадулката е била от много малки размери, постепенно еволюра в по-големи, и стига в един доста внушителен, голям вид, с който днес свирят всички изпълнители на гадулк. Начина на изпълнение също е претърпял промяна. Начало се е свирено на коляно. Постепенно гадулката променя своето положение между колената, дига се на кръста, в пояса и накрая на специално изработен пригоден колан който се слага през рамото и гадулката заема позиция върху гърдите. В самото начало този инструмент може да го видим по панаири, там където има пазари, там където има много хора. Имало е такова, такива пътуващи музиканти, които са свирели и са пеели и са правили така шоу на хората. Удоволствие са създавали със своето изпълнение, епически песни, истории, мъка на хората или някакви по-весели случки, предадени чрез музика, съчетание на песен с 
инструмент, този примитивен инструмент, струнен инструмент, гадулка. И знал съм също така, презентации, лекции, организирани от сина ми Милен Киров в университети. Запознавам американци, но и от цял свят има младежи, които тук се учат. Така че ги запознавам с българския фолклор, с българските инструменти, българската музика и ритми, което ги обогатява и така в бъдеще ще се разшири в доста голяма степен кръга от любители на българския фолклор. Ученица, обаче наречена Сейбоб или някой му казват за Руйбоб или Бръсница Рвъл. Всичко това е свързано с движението на краката. Такива са движенията на танца, че наподобяват заравени на семена в земята или пък Цървулите на времето са ходили с кожени цървули и като ги търкат по земята, игралеца се е ночи, нали, бръсни цървула по земята. Наименованието идва от там. Специфична мелодия, специфичен е и танц. Това е голямата гадулка за сравнение ще направя един експеримент Сейбоб реченика, който свирих на малката ще я свиря с голямата тази мелодия за съпоставка Мелодиите на малката гадулка са живи. Могат да се свирят и на голямата, така че в днешно време може да не свирят младите на малки гадулки, но на големите могат да изпълняват тези оригинални мелодии, които са свирили с малките гадулки. Трябва да се знае историята на инструмента и в този смисъл в обучението аз включвам и този инструмент със съответните мелодии. Човек се състои от тяло и душа. Храним се за тялото, поемаме някаква храна, материална храна. А тази духовната храна, това е музиката. Музика, танци, кино, театър. Та в този смисъл, Щом ти харесва дадена музика, щом храниш, чувстваш като храна за душата си тази музика, ти я приемаш като своя. Така че ние си имаме така разлика в традиции, нрави, обичаи, език, култура, обаче музиката е, тя не разделя, тя обединява различните нации, различните общества. Но съм и така щастлив, че мога да контактувам с различни нации, без да знам даже и да говоря езика им, само чрез музика. Какво повече от това да си човек на света, 
да обикаляш и да доставаш радост и удоволствие на хората с това, което правиш. Езика, вярата и фолклора ние имаме лице. Ако загубим тия три неща, ние ще загубим лицето на България.